ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നസ്രാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്വീറ്റ്സ് ഐറ്റംസുമായിട്ടാണ് പഴം അടുക്ക് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പേര് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഒരു ഹെൽത്തിയാണ് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അത് കാരണം അതിൽ പഴമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് പഴം അതുപോലെ മുട്ട തേങ്ങ പഞ്ചസാര ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് മുന്തിരി ഇവയെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചട്ടിപ്പത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കേട്ടോ അത് പക്ഷേ ഇത് എന്താ പൂവട ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിനൊക്കെ ഒരു ഷേപ്പിലായിട്ടാണ് വരിക റൗണ്ട് ഷേപ്പിലല്ല അത് വരിക അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണാത്തതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നസ്രാസ് കിച്ചൺ ഒന്ന് കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അത് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ബാറ്റർ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാം വേന ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട വേണം ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ പാല് തികയാത്തതിന് നമുക്ക് മുട്ടയൊന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പാലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ മാവിൽ ഉപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കുറവ് ഉണ്ട് കുറച്ച് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ലൂസ് ബാറ്റർ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ടയൊക്കെ ഒടിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി നല്ല ലൂസ് ബാറ്റർ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മാവ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇത് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്തിരിയും കൂടി ചേർത്ത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതൊന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഈ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ചെറിയ പീസാക്കി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇത് നെയ്യിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി വഴറ്റി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ വേണം അതുപോലെ പഞ്ചസാര എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് പിടി തേങ്ങ ഉണ്ടാവും അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് അതിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ പഴം വറക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കരിഞ്ഞ് പോകും അതാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മധുരം എത്ര വേണം അത്രയും ചേർക്കുക കേട്ടോ കുറവാക്കണമെങ്കിൽ കുറവാക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഇതിന് പകരം നമുക്കിത് ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന പഴം അടുക്കിന് പകരം നമുക്ക് ചിക്കൻ അടുക്ക ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ വെറും തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും മാത്രമാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ അടുക്ക ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ പല രീതിയിൽ ഇത് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ പഴം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നേരത്തെ പഴമൊക്കെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ പാനിൽ തന്നെയാണ് പഴം അടുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ദോശയുടെ ബാറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ബാറ്ററിലാണ് പഴത്തിൻ്റെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ബാക്കി വന്ന് ബാക്കി മാവ് അതിനോട് ചേർത്തിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത്
എന്താ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ അതിനോട് ചേർത്തിട്ട് വേണം ബാക്കി ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോവും മടക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്ത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ മുട്ടയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ശരിയാകും ഒരു മുട്ട കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താണ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ആ ബേറ്റർ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ എത്ര കട്ടി വേണോ അത്രയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ദോശ ചുട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ അടുക്കാക്കിയിട്ട് വെക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തും കൂടി നമുക്ക് മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് വേറൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യൊന്ന് മുകളിലായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പഴമടുക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അവർക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പഴം വെച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ചിക്ക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങയും പഞ്ചസാര ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്